BCB meeting is on, Nanu gone. Mane Ebabe Shunli on a Bangatu Munhote Pare, but Cotona Jetta, Cotton Ashley, Shetai Hotece, Jetta Cotter Cotachillo, Shetai Hotece, Dirko Shomitore, Bangladesh Chatio, Dole, Nirbachoke, Bumika, Putan Nirbachoke, Bumika, in another of the Nanu, Ebon Habibul Basha Shumon, the deputy Bumika actor role play Korea still, and Ebushi Shomata Hoche. Agaro বছর থেকে 2016 থেকে 2024 সালে 8 বছর প্রধান নির্বাচকের পদে মিনাজুল আবেদিন নামকে আমরা দেখেছি ফাইনালি অসংখ্য শত শত রিপোর্ট হবার পরেও যখন একটা জায়গায় মনেই হচ্ছিল যে বিসিবি ছেড়ে হয়তো আমাদের নাজমুল হাসান পাপন ভাইও একসময় চলে যাবেন কিন্তু তিনজন মানুষ থেকে যাবেন একটা হচ্ছে গামিন রিসিলভা দ্বিতীয় হচ্ছে মিনাজুল আবেদিন নামনো এবং তৃতীয় হচ্ছে হাবিব রশা সুমন দিন শেষে আসলে সেই ধারণাকে সেই চিন্তাকে সেই ভাবনাকে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড ভুল প্রমাণ করেছে যে হাই প্রোফাইল মিটিংটা হয়েছে সেই মিটিং এর সবচেয়ে বড় ডিসিশনস গুলোর দুটো বড় ডিসিশন হয়েছে বেসিক্যালি একটা হচ্ছে সাকিব আল হাসানকে সব ধরনের ফরম্যাটের ক্যাপ্টেন্সি থেকে সরিয়ে দেয়া সেই ব্যাখ্যাটা আপনারা শুনেছেন নিশ্চয়ই আমার ভিডিওতে এবং দ্বিতীয় যেটা সেটা হচ্ছে মিনাজুল আবেদিন নামনো এবং হাবিব আশা সুমনকে সরিয়ে দেয়া দেখেন আমি যখন এই রিপোর্টস গুলো করি তখন আপনারা গালিগালাজ করেন যে ভিউয়ার জন্য রিয়াসাদার কত করবি তুই আর কত নিচে নামবি মানে আমাকে মোটামুটি আপনারা তুই তোকারি করে হ্যাঁ যাটা করে ফেলেন বুঝছেন বেশি বেশি করেন এন্ড অফ দা ডে রিয়াসাদ আজিম যেটা বলে ঘটে ঠিক ওরকমটাই তার মানে আমি জেনে বলি মানে আমি অনেক প্রভাবশালী হয়ে গেছি আমার বলা অনুযায়ী আসলে বিসিবি তার কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে এরকমটা বলার কোনো সুযোগ নেই কিন্তু আমি যেই তথ্যগুলো দেই যেই তথ্যগুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করি সেগুলো আমি জেনে বলি দ্যাটস ইট এখন ওই জানার মধ্যে আমি একটা ব্যাপার কনফার্ম ছিলাম যে মিনাজুল আবেদিন নানুকে সরিয়ে দেয়া হচ্ছে এবং মিনাজুল আবেদিনকে সরিয়ে দেওয়ার সাথে সাথে হাবিবুল বাশার সুমন তিনি যে স্বপ্ন দেখছিলেন যেটা এক বছর আগে হলেও এই স্বপ্নটা তার পূরণ হয়ে যেত যে তিনিই হবেন চিফ সিলেক্টর মানে তিনি এত বছর থেকে আর থাকার পরও কেন চিফ সিলেক্টর হতে পারবেন না এটা তো একটা বড় আলোচনা দিন শেষে হাবিবুল বাশার সুমনের সেই স্বপ্নটা পূরণ হবে না এটা আমি বলেছি কারণটা কি মিনাজুল আবেদিনের সরে যাওয়ার কারণ বা হাবিবুল বাশারকে সরিয়ে দেওয়ার কারণ বা চিফ সিলেক্টর না বানানোর পেছনে অনেকগুলো কারণ রয়েছে প্রথম কারণ যেটা সেটা হচ্ছে বাংলাদেশ দল নিয়ে বিভিন্ন সময় সিলেকশন প্রসিডিউরে এই দুজন সিলেক্টর এত বছর থাকার পরও যে ধরনের বিতর্কের জন্ম দিয়েছেন যেভাবে মাথা নত করেছেন যেভাবে চন্ডিকা হাতুরু সিংয়ে মাহমুদুল্লাহ রিয়াদের মানে একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি সিলেকশন হবে কি হবে না টি টোয়েন্টি সাইডে সেই ডিসিশনটা নেবেন হচ্ছে কোচ তাহলে হচ্ছে সিলেকশন প্যানেলে আমার কাজ থাকে এই গার্ডস যদি আপনার না থাকে ওয়াই আর উদের এই ধরনের বিতর্ক তৈরি করেছে বাংলাদেশ আফগানিস্তানের বিপক্ষে টেস্টে হেরেছে কয়েক বছর আগের ঘটনা কিন্তু কয়েক বছর আগে তো ওনারা ছিলেন এবারে বিশ্বকাপে এমন ভাবে দল সিলেকশন করা হয়েছে যে আসলে অনেকটা ইনএক্সপিরিয়েন্সড একটা ওপেনিং পেয়ার তৈরি করা হলো যেখানটায় হুট করে দলভুক্ত হয়ে গেলেন আমাদের তানসিদ তামিম তার কোনো দোষ নেই তাকে সিলেক্ট করা হয়েছে এবারের বিশ্বকাপে সবচেয়ে আলোচিত চরিত্র নাসুম আহমেদ যাবার কথা ছিল তাইজুলের শুধুমাত্র তামিম ইকবালের ঘনিষ্ঠ হবার কারণে এবং তামিমের ঘনিষ্ঠ হবার কারণে অন্য অনেকের চক্ষু শুন তাইজুল ইসলাম হইতেই পারে ভাই ক্রিকেটারদের মধ্যে কি আছে মানে আমার সাথে কারো ভালো সম্পর্ক খারাপ সম্পর্ক আপনি কি এটা বিবেচনায় হচ্ছে আমাকে দলে রাখবেন বা রাখবেন না সেটা তো হতে পারে না সিলেকশন প্যানেল প্রত্যেকটা জায়গায় এগুলো দ্বারা মোটিভেটেড হয়েছে দে ওয়ার ডিরেক্টেড যখন এরকম ঘটনাটা ঘটে সেটা কোনোভাবে এক্সপেক্টেড না ফারুক আহমেদ কদিন আগে দারুণ একটা কথা বলেছেন যে চান্ডিকা হাতুরু সিংহে তিনি হচ্ছে নাক গলাতে আমার অফিসে এসেছিল বিসিবির অফিসটাই এবং সেখানটায় তিনি বলেছিলেন দেখো লেট মি ডু মাই জব তোমার কাজ না সিলেকশন করা পনেরো জন স্কোয়াডটা ফারুক আহমেদ অ্যান্ড হিজ কোম্পানি তারাই করবেন ফারুক আহমেদ যখন এই কথাটা বলেছিল আপনাদের একটা ইন্টারেস্টিং কথা বলি তখন কিন্তু সেই রুমে ফারুক আহমেদের সাথে মিনাজুল আবেদিন নান্ন এবং হায়ুল বাসার সুমন তারা দুজনও ছিল কিন্তু ওখান থেকে তারা ওই গার্ডসের শিক্ষাটা নেয়নি চান্ডিকা হাতুরু সিংহে তাকে তিনি যাকে আমরা মনে করি তার কাজটাই হচ্ছে চান্ডিকা হাতুরু সিংহে একে ওকে হচ্ছে বের করে দেওয়া দল থেকে বের করো ম্যানেজমেন্ট থেকে বের করো খালেদ মোহাম্মদ সুদনকে বের করো মাহমুদুল্লাহ রিয়াদকে বের করো তামিম ইকবালকে বের করো মানে উনি আসলে ঢুকানোর থেকে বের করার ব্যাপারে হচ্ছে অনেক বেশি এক্সপার্ট তো সেটা জেনেই হোক না কেন চান্ডিকা হাতুর সিংহকে বের করে দিয়েছিলেন আমাদের হচ্ছে ফারুক আহমেদ এটা আমার বক্তব্য না সব মিডিয়া এসেছে ফারুক ভাই এটা বলেছে এবং এটা বলার মতো স্বচ্ছ অস্তার রয়েছে তার সাথে ওই একই মিটিংয়ে হাবুল বাসার সময় এবং মিনাজুল আবেদিন নান্নুরা ছিলেন শিক্ষাটা কি পেলেন এই ইন্টারভিউতে ফারুক আহমেদ যখন বলেছেন তার দু তিন দিন আগে রিয়াদ ইস্যুতে মিনাজুল আবেদিন বলেছে রিয়াদ খেলবে কি খেলবে না মানে স্কোয়াডে থাকবে কি না ফিফটিন মেম্বার্স ফর্টিন মেম্বার্স থাকবে কিনা সেই সিদ্ধান্ত নাকি কোচ নেবে সো এই যে
আচ্ছা তামিম ইকবালের সাথে কোচ যখন মাঠে কথা বলতো না সিলেকশন প্যানেল সদস্যরা এই ব্যাপারটাকে অ্যাড্রেস করেছে কখনো বিসিবির কাছে ধরে নিলাম এই দোষটা তামিমে তামিমকে ডেকে তো শাসাতে পারতো টিম ম্যানেজমেন্ট শাসাতে পারতো না অপারেশন শাসাতে পারতো না হাতুরুকে তামিমকে বসাতে পারতো না প্র্যাকটিসে আমরা দেখেছি যেমন সিলেকশন প্যানেল সদস্যরা থাকেন সানগ্লাস পরে মাঠে ঘুরেন করেছেনটা কি নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে বাংলাদেশ বিশ্বকাপে খেলেছে বাংলাদেশ দল বিশ্বকাপে নয়টা ম্যাচ খেলেছে সেই ম্যাচেস গুলোর মধ্যে পাঁচটা ম্যাচে বাংলাদেশ ফিফটি ওভার খেলতে পারেনি ছয় ম্যাচে বাংলাদেশ দেড়শো রান ক্রস করতে পারেনি এই যে সিচুয়েশন গুলো এই সিচুয়েশন গুলো কোনোভাবেই আসলে তাদের ফেভারে যায় না কারণ দলটা তারা সিলেক্ট করেছেন রেসপন্সিবিলিটি স্টেয়ার আপনি যতই আপনার টেনুরের শেষ পর্যায়ে এসে বলেন যেটা আসলে সম্মিলিত সিদ্ধান্ত সেটা কেউ মানবে না ভাই নাসমুল হাসান পাপনের বোর্ডে কেউ খারাপ করলে পাপন ভাই বলে এটা আসলে আমারই সিদ্ধান্ত বাকিদের বাঁচায় দেন কিন্তু কিন্তু আপনারা যখন শেষ মেয়াদে চলে এসেছেন তখন আপনারা বলেন এটা সম্মিলিত সিদ্ধান্ত সম্মিলিত সিদ্ধান্ত যদি হয় বিতর্কিত সিদ্ধান্ত যিনি নেবেন সেটার জন্য আপনারা ডুববেন সেটা আপনার মানবেন কেন আপনারা মেনেছেন বাংলাদেশ দলকে সার্ভিস দেবার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ দল সিলেকশনের ক্ষেত্রে যেই বিতর্কগুলো তৈরি হয়েছে আমি জাস্ট আরো দুটো এক্সাম্পল দিতে পারি যে এই ক্রিকেটারদের সিলেক্টই করা হয়নি খেলানো না খেলানো তো হচ্ছে কোচের ডিসিশন আমি মেনে নিচ্ছি সেটা ক্যাপ্টেন ডিসিশন মেনে নিচ্ছি আপনারা জানেন যে একটা ছেলে ছিল পারভেজ হোসেন ইমন সেই ছেলেটাকে আমরা হুট করে একটা ম্যাচ খেলালাম তারপর থেকে তিনি কোথাও নেই কোনো রাডারের মধ্যে নাই আবহাওয়া অধিদপ্তর যদি খোঁজারও চেষ্টা করে তাদের রাডারের মধ্যে পাবে না মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরী চেমস ফোর্ড ইংল্যান্ডে আই কভার দ্যাট সিরিজ একটা ম্যাচ খেলানো হলো ভালো খারাপ যাই হোক এরপর তো দলে থাকবে ভাই দলের সাথে ঘুরবে সেটাও হয়নি সো এই ঘটনাগুলো যখন ঘটে না এগুলো সব ডাক কাটে এই ঘটনাগুলো যখন ঘটে এগুলো বিতর্ক তৈরি করে এবং এই বিতর্কিত ব্যক্তিদের আসলে ক্রিকেট বোর্ড কত দিন আসলে ব্যাক আপ দেবে একটা পর্যায়ে গিয়ে বোর্ডকে তার ইমেজের কথা ভাবতে হয় এবং ইমেজের কথা ভাবতে হয় দেখে নতুন যে সিলেকশন প্যানেল হয়েছে আমার কাছে মনে হয় দিস ইস ট্রিম্যান্ডাস গাজী আশরাফ লিপু বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের সবচেয়ে প্রভাবশালী পরিচালকদের একজন ছিলেন পরবর্তী সময় তিনি ইলেকশন করেছেন হেরে গেছেন গণতন্ত্রে হার জিত থাকতেই পারে নো প্রবলেম কিন্তু যেই বোর্ডে তিনি ইলেকশন করে হেরে গেছেন সেই বোর্ডে তিনি প্রধান নির্বাচক হবার দায়িত্ব দেওয়ার যে প্রস্তাবটা তাকে দেওয়া হয়েছিল সেটা তিনি একসেপ্ট করেছেন নাজমুল হাসান পাপনের বোর্ডে তিনি ইলেকশন করে হেরে গেছেন চিন্তা করে দেখেন সেই তিনি তাকে যখন বলা হয়েছে লিপু সাহেব আপনি এই রোলটা প্লে করেন আমাদের কাছে মনে হয় যে দিস ইজ গোয়িং টু বি আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট রোল দ্যাট ইউ ক্যান পারফর্ম হিয়ার কাজী আশরাফ হোসেন লিপু সেই প্রস্তাবটাকে গ্রহণ করেছেন একবারের জন্য তিনি ভাবার চেষ্টা করেননি একবারের জন্য তিনি চিন্তা করেননি যে আরে আমি তো আগে ক্রিকেট বোর্ড ডাইরেক্টার ছিলাম ক্রিকেট অপারেশন চেয়ারম্যান ছিলাম বিপিএল গভর্নিং বোর্ডে অনেক পাওয়ারফুল কেউ একজন ছিলাম আমি কেন টিম সিলেকশনে যাব এই চিন্তাগুলো তার মধ্যে আসেনি এটাই হচ্ছে মেন্টালিটি ভাই এটাই হচ্ছে মেন্টালিটি হান্নান সরকার বাংলাদেশের বয়সভিত্তিক দলে যে সাফল্যগুলো এসেছে যে কয়েকজনে হাত ধরে সেই সাফল্যগুলো এসেছে হান্নান সরকার তাদের একজন এবং এই হান্নান সরকার আরো অনেক বছর আগে থেকে তিন চার বছর আগে থেকে তিনি মোটামুটি পাইপলাইনে যে তিনি আসলে সিনিয়র যে টিম সিলেকশন সেই টিমের তিনি ঢুকে যাবেন অবশেষে তিনি সেই সেই পদে তিনি আসতে পারলেন বা তাকে আনা হলো আব্দুর রাজাক অফকোর্স তাকে নিয়ে আসলে আমার কোনো ক্লেম নেই ব্লেম নেই কারণ এই মানুষটা হচ্ছে এক রোখা আপনি একটা বলবেন না উনি মানবে না ওনার যদি পছন্দ না হয় উনি মানবে না আব্দুর রাজাকের মধ্যে এই ক্যারেক্টারটা আমি দেখেছি যেই ক্যারেক্টারটা তার অন্য দুই কলিক যারা দায়িত্ব হারালো তাদেরকে সরিয়ে দেওয়া হলো তাদের চুক্তিটা রীতি মেনে রীতিমতো এবার আর বাড়ানো হয়নি তারা এই কাজটা করতেন না সো আমার কাছে মনে হয় বাংলাদেশ দল নির্বাচনের দায়িত্বটা হচ্ছে যাদের তাদেরকে সেই জিনিসটা ফিল করতে হবে ইয়াস আই হ্যাভ টু সিলেক্ট দোজ গাইস উইল রিপ্রেজেন্ট মাই কান্ট্রি অন্য কেউ সিলেক্ট করবে না অন্য কেউ তার ওপিনিয়ন দিতে পারে যে আমার একটা বাঁহাতি অর্থোডক্স লাগবে আমার একজন লেগি লাগবে আমার পাঁচজন লেফট হ্যান্ডি ব্যাটসম্যান লাগবে আমার একজন ছ ফুট দু ইঞ্চি বোলার লাগবে তারা সেটা সিলেক্ট করবেন কিন্তু কাকে করবেন দ্যাট ইজ দেয়ার ডিসিশন যে জায়গাটা আসলে মিনাজুল আবিদিন রানুরা তাদের রোলটা প্লে করতে পারেননি বিতর্ক ছড়িয়েছেন আমি কতবার প্রেস কনফারেন্সে তাদের প্রশ্ন করেছি বিভিন্ন ইস্যুতে উত্তর না দিয়ে চলে গেছেন নিজেরা বিব্রত হয়েছেন আমাদের সবাইকে বিব্রত করেছেন গাজী আশরাফ লিপু আমার কাছে মনে হয় যে হি ইজ দ্য বেস্ট অপশন অফকোর্স দ্য বেস্ট অপশন ক্রিকেট সম্পর্কে জ্ঞান এখন খোঁজ খবর রাখা ক্রিকেট বোর্ড পরিচালনার সাথে যুক্ত থাকা এবং চাইলেই আসলে কোন চির মতো বাঁকানো যাবে না এই লোকটাকে হান্
আগের সিলেকশন প্যানেলে দেখানোর পথে হাঁটবে না সেই প্রত্যাশাটাও করতে পারি সবাই খুব ভালো থাকবেন শুভকামনা আমাদের নতুন সিলেকশন প্যানেলের জন্য